Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik pamuk gibi yumuşacık poğaça tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Poğaçanın hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Süt yerine yoğurdun sulu kısmından da kullanabilirsiniz. Eğer her ikisi de yoksa 2 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Sütün ardından 1 paket instans maya ve daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı da şekeri ekleyip şöyle spatula ile maya eriyene kadar karıştırıyorum. Ve daha sonra 2 adet yumurta, 2 adet yumurtanın beyazın hamurun içerisine sarılarını da daha sonra poğaçaların yüzüne sürmek için ayırıyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyip tekrar biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave etmeye başlıyorum. Öncelikle unun bir miktarını ekliyorum ve daha sonra unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve daha sonra spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Ben hamur için toplamda 6 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Özellikle mayalı hamurlarda lütfen hamurunuzu katı yapmamaya dikkat edin. Eğer oldu ki hamurunuz katı oldu ya biraz süt ya da biraz sıvı yağ ile hamuru biraz cıvıtmaya çalışın. Yoksa istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra sizin de gördüğünüz gibi eli yapışmayan ama oldukça cıvık bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra üzerine bardağın dibinde kalan yağı da sürüyorum ve üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Evet yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle üzerini açıp kasenin içerisinde havasını alıyorum ve daha sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerinde de şöyle biraz toparladıktan sonra 12 eşit bezeye bölüyorum. On iki eşit beze yaptığım hamurları unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum ve hiç bekleme yapmadan ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Evet dediğim gibi ilk yaptığım bezeden sadece parmaklarımın ucunu kullanarak yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben merdane ya da oklava kullanmadan açtım ama tabi ki de sizler isterseniz ya merdane ya da oklava kullanabilirsiniz. Ama gerçekten hamurumuzun kıvamı çok güzel olduğu için kolaylıkla açılabiliyor. Hamur açtıktan sonra üzerine yaklaşık bir çay kaşığı kadar margarin ya da tereyağı da sürebilirsiniz. Ve daha sonra üzerine biraz beyaz peynir ve rendelediğim kaşarı ekleyip sarıyorum. Ben poğaçanın iç harcı için beyaz peynir ve kaşar peyniri kullandım. Ama tabi ki de sizler istediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Evet poğaçanın şeklinin son hali bu şekilde. Sizin de gördüğünüz gibi gerçekten yapımı çok kolay. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. 
Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bütün poğaçaları aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Ve üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Bu tür hamur işlerinde tepsi mayası çok önemli. Lütfen sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Poğaçalarımız tepsi mayası olurken ben de üzerine süreceğim bulamaca hazırlıyorum. Bunun için bir pet şişenin içerisine yarım çay bardağı su ve yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Un ve suyu şişenin içerisine ekledikten sonra şöyle biraz karıştırıyorum ve daha sonra şişenin kapağını bir bıçak yardımı ile deliyorum. Ben bulamacı hazırlarken pet şişe kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz bir kasenin içerisinde karıştırıp ve daha sonra bir poşetin içerisine ekleyip poşetin ucunu da deldikten sonra aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet tepsi mayasının ardından ayırdığım yumurta sarılarının içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar süt ekliyorum ve Karıştırdıktan sonra bir fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürerken lütfen fırçayı bastırmadan sürelim. Aksi takdirde poğaçalarımızın mayası sönebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yumurta sarısının ardından ayırdığım bulamacı poğaçaların üzerine şeritler şeklinde sürüyorum. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. İsterseniz bulamacı damla damla, isterseniz de şeritler halinde dökebilirsiniz. Bu bulamaç poğaçalarımız piştikten sonra çok güzel bir görüntü veriyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bulamacı da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada fansız bir şekilde istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi poğaçalarımızın görünüşü muhteşem. İnanın hala poğaçalar çok sıcak tutmakta zorlanıyorum ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size iç dokusunda detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Bu poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra soğutup derin dondurucu atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. İnanın lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle inanın muhteşem bir poğaça. Bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.